শনিবার সকালে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ট্রেন রাজধানীর কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে নীলসাগর এক্সপ্রেসে দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রওনা দেন সৈয়দপুরের উদ্দেশ্যে দিনব্যাপী এই সফরে এগারোটি স্টেশনে সংক্ষিপ্ত পথসভায় অংশ নেন তারা ওই দিন নীলসাগর গন্তব্যে পৌঁছায় নির্ধারিত সময় থেকে প্রায় চার ঘন্টা দেরিতে এই তথ্য দিয়ে কিছু কিছু গণমাধ্যম আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ট্রেন যাত্রা নিয়ে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে তাদের দাবি নির্বাচনী ট্রেন যাত্রার কারণে যাত্রী দুর্ভোগ হয়েছে যাত্রী দুর্ভোগ যেন না হয় সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রতিটি সভা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে বলে জানান ওবায়দুল কাদের কিছু কিছু গণমাধ্যম অপ্রপ্রচার চালাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি জনসভা হলে যে জনদুর্ভোগটা হয় মিছিল আসে পথে পথে সেটা কিন্তু ট্রেনে হওয়ার সম্ভাবনা কম কাজেই যেভাবে জনদুর্ভোগের কথা লিখেছেন তারা আবার এটাও বলেছেন যে সারা মিললেও জনদুর্ভোগ হয়েছে ট্রেনে যাত্রী কত ছিল দুর্ভোগ কি হবে এদিকে রেলওয়ে জানিয়েছে ঈদের পর থেকেই নীলসাগর এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ সাত ঘন্টা দেরিতে গন্তব্যে পৌঁছে পবিত্র ঈদুল আজাহা উপলক্ষে যাত্রী সাধনের ব্যাপক চাহিদা থাকায় নীলসাগর ট্রেনের সাপ্তাহিক বন্ধ প্রত্যাহার করা হয় সাতাশ থেকে দুই তারিখ পর্যন্ত চার পাঁচ ঘন্টা ট্রেনটি বিলম্বে চলাচল করে নির্বাচনী প্রচারণায় এমন ট্রেন সফর নতুন বিষয় নয় আঠারোশো ছত্রিশ সালে উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিয়াল নির্বাচনে প্রথম ট্রেন সফর দিয়ে প্রচারণা শুরু করেন এরপর জর্জ বুশ কিংবা হিলারি ক্লিন্টন অনেককেই দেখা গেছে নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রেন ব্যবহার করতে এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও রয়েছে এর নজির তাই বিষয়টি নিয়ে অযথা বিতর্কে জড়ানো উচিত নয় বলে মনে করেন সিনিয়র সাংবাদিকরা একটু বিলম্ব হবে এই এই বিষয়গুলো আমাদের দেশের মানুষ মেনে নেই এটাকে নেতিবাচকভাবে দেখাটা আমি মনে করি একটা হীনমন্যতার বিষয় আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যদি কেউ এই বিষয়টাকে সামনে আনতে চায় সেটা বোঝাই যায় যে এর পিছনে একটা অন্যরকম চিন্তা কাজ করছে এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশের আগে গণমাধ্যমের আরও সতর্ক হওয়া উচিত বলেও মনে করেন তিনি রাশেদ নিমন সময় সংবাদ ঢাকা